dear students welcome to another english class today we are going to study a new interesting story making a mango pickle what is the title of our story making a mango pickle the meaning ariyatha irundavilla mango pickle ennu parna maanga achar le appo oru maanga achar undaakunnathu adanu ivada parayunnathu avaru title aayi koduthunde preparing mango pickle is not an easy task for all always mango pickle undaaka ennu parna eppozhum or easy task aavilla but does it create problems in one's life adu or alde jeevithathil prashnangal srishtichu kaiyna engane aayirukku appo avastha now let us go through the story let me ask some questions before going through the story va story like kadakkunnathinu munbu namukku njan korchu question chodikkam do you have brother or sister nikku sahodarana sahodariya ok ille yes you may have appo mundava do you share things with them appo indengilu sadhanangal kitti kaiyna ningal avarumayittu share ille look at the picture here what do you see in this picture a girl and a boy le what are they doing avaru endha cheyyunathu a girl is giving something to boy le endo kodukkana appan kutti aan kutti ke endo sadhanam kodukkana cheynathu now let us read the story of a brother and sister manasilai oru brother um sister um annu manasilai who always shared things with each other avu rendu peru endu kittiyalum parasparam share cheyidittu kalikkullu now we are going to study the story of durga and appu appo avare perum kittile endha peru ya sister ne brother ne peru durga and appu appu and durga it is the story taken from the novel song of the road song of the road ennu parayna oru bengali novel nedithirikkana oru cheriya extract oru cheriya portion aanu ee mango making a mango pickle ennu parayna a bengali writer aaranu vibhuti bhushan bandobadhyay oru famous bengali writer aanu adhehathinte prashasthamaya oru novel aanu edu padher panjali song of the road ennu parayna ee oru നോവല് ഇതിൽ നിന്നെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കിൾ ഈ ഭാദർ പഞ്ചാലി സോങ് ഓഫ് ദ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രേറ്റ് ഫിലിമും കൂടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു ഫിലിമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ പാദർ പഞ്ചാലി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറിയുടെ അവസാനത്തിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫിലിമ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിരിക്കണം ആ ഫിലിമുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറിയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം എന്താ ഫിലിമിൻ്റെ പേര് പദർ പഞ്ചാലി സത്യജിത്ത് റേയാണ് ഇതിന് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബംഗാളിയിലാണ് പക്ഷേ അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പേഴ്സണൊക്കെ താഴെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ വിഭൂതി ഭൂഷ ഭൂഷൻ ബന്ധോപാധ്യായയുടെ പദർ പഞ്ചാലി അല്ലെങ്കിൽ സത്യജിത്ത് റേ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പദർ പഞ്ചാലിയുടെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് സോങ് ഓഫ് ദ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോവലിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാർട്ട് മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കിൾ ആരുടെ സ്റ്റോറിയാണ് അപ്പു ആൻഡ് ദുർഗ ഇനിയും ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ സ്റ്റോറി ബോ ഹു ഈസ് ദ റൈറ്റർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി എ ബംഗാളി റൈറ്റർ വിഭൂതി ഭൂഷൻ ബന്ധോപാധ്യായ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നോവലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കൾ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഇറ്റ് വാസ് എയ്റ്റ് ഓർ നയൻ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ഹരിഹരൻ സൺ വാസ് പ്ലെയിം ബൈ ഹിംസെൽഫ് ഓൺ ദ ഓപ്പൺ വരാന്ത ഓഫ് ദിയർ ഹൗസ് വെൻ ദുർഗ കോൾഡ് ഔട്ട് സഡൻലി ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഇൻ ദയർ കോട്ട് യാഡ് അപ്പു അപ്പു ഷി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് എൻ അപ്പിയറൻസ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ബീൻ എവേ ഫ്രം ഹോം ഓൾ മോർണിംഗ് എന്താ പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എയ്റ്റ് ഓർ നയൻ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അപ്പോൾ അവിടെ ടൈം ശരിക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന സമയപ്പോഴാണ് രാവിലെ എട്ടോ ഒമ്പതോ സമയമായി മണിയായി കാണും അല്ലേ ഹരിഹരൻ സൺ വാസ് പ്ലെയിം ബൈ ഹിംസെൽഫ് ഹരിഹരൻ്റെ മകൻ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കൂടി കിട്ടിയില്ലേ ഹരിഹരൻ്റെ മകൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കാണ് കളിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കളിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ വരാന്ത ഓഫ് ദിയർ ഹൗസ് അവരുടെ വരാന്തയിൽ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ പുറത്ത് വരാന്തയിലാണ് കളിക്കുന്നത് ദുർഗ കോൾഡ് ഔട്ട് സഡൻലി ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ദ ജാ ഫ്രൂട്ട് ട്രീ ഇൻ ദ കോർട്ടയാഡ് കോർട്ടയാഡ് മീൻസ് മുറ്റം അപ്പോൾ മുറ്റത്തുള്ള ഒരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാവ് പ്ലാവിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നും ദുർഗ പെട്ടെന്ന് അവനെ വിളിക്കുകയാണ് അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ വരാന്തയിൽ കളിക്കുകയാണ് എന്താ അവനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൂ അപ്പൂ ചിലർ നീട്ടി വിളിക്കുകയാണ് ഷി ഹാഡ് എ ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് എൻ അപ്പിയറൻസ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ബീൻ എവേ ഫ്രം ഹോം ഓൾ മോർ
അവൾ ശരിക്ക് രാവിലെ ഒരു മിന്നാട്ടം മാത്രമേ എന്നും അവിടെ കാണാറുള്ളൂ ആ രാവിലെ അവ അവൻ്റെ അവളുടെ ഒരു മിന്നാട്ടം മാത്രമേ ശരിക്ക് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് അവൾ എവിടേക്കോ ഓടിപ്പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ദുർഗനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞ അപ്പിയറൻസ് തരാനും പ്രത്യക്ഷപ്പെടല് കേട്ടോ ഷി ഹാഡ് ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് എൻ അപ്പിയറൻസ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ബീൻ എവേ ഫ്രം ഹോം ഓൾ മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയ സമയത്ത് അവളെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ആ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുള്ളൂ പിന്നെ അവിടെ അവൾ എവിടേക്കോ പോകും അതാണ് പറയുന്നത് ദുർഗ വാസ് നൗ എബൌട്ട് ഇലവൻ ദുർഗയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദുർഗയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായം ഷി വോസ് തിൻ ആൻഡ് ഡാർക്കർ ദാൻ അപ്പു അവളുടെ പ്രത്യേകത അവൾ അപ്പുവിനേക്കാൾ മെലിഞ്ഞിട്ടാണ് കൂടാതെ കറുത്തിട്ടാണ് ഡാർക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ബാങ്കിൾസ് ക്ലിങ്കിങ് ഓൺ ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ഗ്ലാസ് ബാങ്കിൾസ് എന്നാൽ കുപ്പി വളകൾ എപ്പോഴും അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടാകും അതിങ്ങനെ ക്ലിങ്ക് ചെയ്യും ക്ലിങ്കി മീൻസ് കിലികുലു ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എ നൺ ടു ക്ലീൻ സാരി ആൻഡ് വിൻസ് ദറ്റ് ഡ്രൈ ഹെയർ ഫ്ലൈങ് എനി വേ ഇനി അവളുടെ പ്രത്യേകത നൺ ടു ക്ലീൻ എന്നാണ് വൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു സാരിയാണ് അവൾ എപ്പോഴും ധരിക്കാറുള്ളത് കൂടാതെ വിൻസ് വെപ്റ്റ് ഇന്ന ഡ്രൈ ഹെയർ ഫ്ലൈങ് എവേ എണ്ണയൊന്നും തേക്കാത്ത മുടി ഇങ്ങനെ കാറ്റിലിങ്ങനെ പാറി കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ദരി വാസ് ദുർഗ അതാണ് ദുർഗ അപ്പോൾ ദുർഗയെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ പിന്നെ കൂടാതെ ഓൺ ഹെർ ഫൈൻലി ഷേപ്പ്ഡ് ഫേസ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുഖമാണ് അവൾക്കുള്ളത് ഹെർ ഐസ് ഷോൺ ലാർജ് ലൈക്ക് ഹെർ ബദേഴ്സ് അവളുടെ കണ്ണെങ്ങനെയാണ് അവളുടെ സഹോദരൻ്റെ പോലെ തന്നെ വലിയ കണ്ണുകളാണ് അപ്പോൾ അപ്പൂനും വലിയ കണ്ണാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും സിമിലാരിറ്റി ഏകദേശം മനസ്സിലായി അല്ലേ കണ്ണ് രണ്ടുപേരുടെയും ഒരുപോലെയാണ് വലിയ കണ്ണുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഷോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളാണ് അവൾക്കുള്ളത് വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ആസ്കിഡ് അപ്പു അപ്പോൾ അപ്പു ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് അപ്പു ജംഗിങ് ജംപിങ് ഓഫ് ദ വരാന്ത ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദെയർ ഹൗസ് ആൻഡ് കമ്മിങ് അപ് ടു ഹർ അവൾ അവൻ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ചാടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് എന്താ കാര്യം എന്ന് ദുർഗ ഹെൽഡി എ ഹാഫ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഇൻ ഹെർ ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഹാഫ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഹാഫ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ എന്ന കോക്കനട്ട് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരട്ട ചിരട്ടയുടെ പകുതി പുളിക്കാണ് ഹാഫ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ചിരട്ടയുടെ ഒരു പകുതി പുളി അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അത് അവന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഷീ ലോവേഡ് ഇറ്റ് ഷോ അപ്പു ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻസ് എന്നിട്ട് അത് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ലോവേഡ് മീൻസ് താഴ്ത്തുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഷോ അപ്പു ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻസ് അപ്പുവിന് കാണണം അതിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ല അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വസ്തു എന്താണെന്ന് അവനറിയണം സ്ലൈസസ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഗ്രീൻ മാംഗോ ബിഫോർ ദ സീഡ് ഹാഡ് എ ഹാർഡ് എൻഡ് അപ്പം എന്തായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് സ്ലൈസസ് ഓഫ് ടെൻഡർ ഗ്രീൻ മാംഗോ അതായത് സ്ലൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ണങ്ങൾ എന്ത് കഷ്ണങ്ങളാണ് ടെൻഡർ ഗ്രീൻ മാംഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിമാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു ആ കണ്ണിമാങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത ബിഫോർ ദ സീഡ് ഹാഡ് ഹാർഡ് എൻഡ് അതിൻ്റെ അണ്ടി അതായത് വിത്ത് ഹാർഡായിട്ടില്ല കട്ടിയായിട്ടില്ല അത് മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കണ്ണിമാങ്ങയുടെ കഷ്ണങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ദൻ ഇൻ എ അണ്ടർ ടോൺ ഈസ് മാ ബാക്ക് ഫ്രം ദ ഗട്ട് യെറ്റ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഇതുവരെ അമ്മ ഗട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് ഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പുഴ അതായത് അവർ അലക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം കുളം പറയാം പുഴ എന്നൊക്കെ പറയാം അതായത് ബംഗാളിയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ഘട്ട് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ജി എച്ച് എ ടി അതാണ് ഘട്ട് ഇതുവരെ അമ്മ പുഴയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നോ സെഡ് അപ്പു ഷേക്കിംഗ് ഹിസ് സെഡ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന് തലയാട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻ യു ഫെച്ച് മീ എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് സം സാൾട്ട് അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുക ഷി ആസ്കഡ് ഹിം സീക്രട്ടീവ്ലി വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത് നീ കുറച്ച് ഓയിൽ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എണ്ണയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൊണ്ടുവരാവോ ഫെച്ച് മീൻസ് പോയി കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഫെച്ച് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഐ വിൽ പിക്കിൾ ദീസ് പിക്കിൾ എന്താ ഞാനിതൊക്കെ അച്ചാറിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിലിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറയാണ് വെ ഡി യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് 
ആ അഥവാ ഞാൻ ആ എണ്ണപ്പാത്രം എണ്ണ പൊട്ട് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അമ്മ എങ്ങാനും കണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് നല്ലത് കിട്ടും ഐ വിൽ ഗീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ ആ വിൽ ഗീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ കിട്ടും നല്ല അടി കിട്ടും എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ റിപ്ലൈഡ് അപ്പു സ്കെയർ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പു മറുപടി പറയുന്നത് സ്കെയർ എന്നുള്ള വീടൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ചതാണ് സ്കെയർ പേടിക്കുക എന്നുള്ളത് റൺ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് നീ ഓടിപ്പോയി അത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ആര് പറയുക ദുർഗ പറയുക ഇറ്റ് വിൽ ബി എ വയൽ ബിഫോർ ഷീ ഇസ് ബാക്ക് എന്തായാലും അമ്മ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം നീ തിരിച്ചു കൊണ്ട് നീ വേഗം കൊണ്ടുപോകാന്നാ പറഞ്ഞത് ഷി ഹാസ് ഗോൺ ടു വാച്ച് ദ ക്ലോസ് ഹറിയപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് വാഷ് ദ ക്ലോസ് അല്ലേ ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കാൻ വേണ്ടി പോയതല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ഹറിയപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാന്നാ പറഞ്ഞത് ദ ഷെൽ സെഡ് അപ്പു അപ്പൊ ആ ദ ഷെൽ സെഡ് അപ്പു ഗ്യൂ മീ ദ ഷെൽ ഐ വിൽ പവർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഷെൽ യു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ ബാക്ക് ഡോർ ആൻഡ് എ കീപ്പ് എ ലുക്ക് ഔട്ട് എന്തായാലും ആ ഷെല്ല് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ബട്ട് ഗീ മീ ദ ഷെൽ ആ ഷെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് താന്നാ പറഞ്ഞത് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ചിരട്ടയുടെ അത് സാധനം കേട്ടോ ആ ഷെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് താഴോ ഐ വിൽ പവർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഇൻ ചെയ്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ ബാക്ക് ഡോർ ആൻഡ് കീപ്പ് എ ബുക്ക് ഔട്ട് എന്തായാലും നീ വാ ഈ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ നിന്നോ അഥവാ അമ്മ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരണം അതുകൊണ്ട് അമ്മയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പു ദുർഗയെ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് മൈൻഡ് യു ഡോണ്ട് സ്പോയിൽ എനി ഓയിൽ ഓൺ ദി ഫ്ലോർ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു തുള്ളി എണ്ണ പോലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ തറയിൽ കളയരുത് ബെറ്റർ ബി കെയർഫുൾ നിനക്ക് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് അതർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാ വിൽ നോ ഫോർ ഷുവർ തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മ അത് അറിയും യു ആർ സച്ച് എ ഗുഡ് ഫോർ നത്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടി ചേച്ചി അവനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് വെൻ അപ്പു കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് അങ്ങനെ അപ്പു വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദുർഗ ടുക്ക് ദ കോക്കനറ്റ് ഷെൽ ഫ്രം ഹിം ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട്ലി ഗോഡ് ദ മിക്സ് ഓഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് സോൾട്ട് ഇൻ ടു ദി മാംഗോ സ്ലൈസസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദുർഗ വേഗം അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കോക്കനറ്റ് ഷെല്ല് വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് വളരെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വളരെ പക്വതയോട് കൂടി തന്നെ അതിലേക്ക് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ സോൾട്ടും ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തു ഹിയർ പുട്ട് ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക നീ കൈ ഒന്നും കൂടെ നീട്ടുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കൈ നീട്ടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പുട്ട് ഓൺ യുവർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ നീട്ടുക കേട്ടോ ദിദി ആർ യു ഗോയിങ് ടു കെ ഈറ്റ് ഓൾ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് ചോദിക്കുക ഇത് മുഴുവൻ ദീദി തന്നെ തിന്നാൻ പോവാണ് ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ദീദി തിന്നുകയാണോ എനിക്ക് കുറച്ചല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവനും ദീദി തിന്നുകയാണോ ചോദിക്കുകയാണ് ഡു യു തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ആസ് എ നൈസ് ചില്ലി ആ നീ നിനക്ക് നല്ല ചില്ലി അതായത് ചില്ലി പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുളക് പൊടി അല്ലേ ആ മുളക് പൊടി നിനക്ക് കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ഗീവ് യു ആൻ എക്സ്ട്രാ സ്ലൈസ് ഇഫ് യു ഡു നീ മുളക് പൊടി കൂടി കൊണ്ടുവന്നാൽ നിനക്ക് ഒരു കഷ്ണം അധികം ഞാൻ തരാം ഒരു കഷ്ണം കൂടി ഞാൻ തരാം അങ്ങനെ അതുകൂടെ കൊണ്ടുപോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഹൗ ഷാൾ ഐ ഗെറ്റ് ജു ദ ചില്ലീസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി ആ ചില്ലി എടുക്കുന്നത് ദേ ആർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ദ ഷെൽഫ് അത് ഷെൽഫിൻ്റെ മോ മേലെയല്ലേ ഐ കാണ്ട് ഈവൻ റീച്ച് ഇറ്റ് ഇരിക്ക് എന്തായാലും അതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ഡോൺ ബോദർ നീ അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട അതിനെക്കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ട അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വേണ്ട ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സം മോർ മാംഗോസ് ലൈറ്റർ ഇൻ ദ ഡേ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ മാങ്ങ കിട്ടും യു നോ ദാറ്റ് ദ ട്രീ ബൈ ദ പോണ്ട് ആ കൊളക്കരയിലുള്ള മരം നിനക്ക് അറിയോ ദർ ഇസ് എ ലോഡ്സ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ബഡ്ഡിങ് മാംഗോസ് ദ ദാറ്റ്സ് ഫോൾ ഓഫ് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ സൺ എന്തായാലും ആഫ്റ്റർനൂൺ അതായത് വൈകുന്നേരത്തെ സൂര്യൻ്റെ ആ ചൂടുള്ള കാറ്റ് ഏറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാങ്ങ അവിടെ മാ ചെറിയ ചെറിയ
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി നോ 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 എന്താ അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം വെയിറ്റ് യു ആ ഹാവ് എ ഗോട്ട് ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ഓവർ ഓൾ ഓവർ യുവർ മൗത്ത് നിൻ്റെ വായയുടെ നാല് പുറം ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ഉണ്ട് എന്താ ഗ്രെയിൻസ് ഓഫ് സോൾട്ട് എന്നാൽ ഉപ്പിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ട് വൈപ്പ് ദം എ വേ ഫസ്റ്റ് ആദ്യം അതൊക്കെ തുടച്ച് നീക്ക് എന്നിട്ട് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മതി ദുർഗ ഹെഡ് ഹെർ മദർ കോൾ ഔട്ട് എറ്റ് എഗെയിൻ വീണ്ടും അമ്മയുടെ വിളി ദുർഗ കേൾക്കുകയാണ് ബട്ട് ദർ വാസ് നോ വേ ഷു കുഡ് റിപ്ലൈ ഫോർ ഹെർ മൗത്ത് മൗത്ത് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഫുൾ പക്ഷെ അവൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല മറുപടി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ഹെർ മൗത്ത് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഫുൾ അവളുടെ വായ നിറച്ച് മാങ്ങയാണ് അവൾ വായ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് മാങ്ങ കൊണ്ട് ഷി ബിഗാൻ ഫ്യൂരിയസ്ലി ഡിവറിൻ ദ സ്ലൈസസ് ഓഫ് മിങ്ക് പിക്കിൾഡ് മാങ്കോ അവൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്യൂരിയസ്ലി തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വിഴുങ്ങുക കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നാഗയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കോബ്രയുടെ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിരുന്നില്ലേ മങ്കൂസിൻ്റെ അതിൽ ഫ്യൂരിയസ് തന്നെ ദേഷ്യം കോപം എന്നാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദ്രുതഗതിയിൽ നിന്നൊക്കെ നടത്താണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഡിവ ഡിവറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഴുങ്ങുക ദ സ്ലൈസസ് ഓഫ് ദ മിങ് പിക്കിൾഡ് മാങ്കോ ആ കഷ്ണം വെച്ചിട്ടുള്ള മാങ്കോ മാങ്കോ അച്ചാർ മാങ്കോ അച്ചാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിഴുങ്ങി വെൻ ഷി ഫോൺ ദാറ്റ് ഷീ സ്റ്റിൽ ഹാഡ് എ മെനി ലെഫ്റ്റ് ഇപ്പോഴും കണ്ട് ഒരുപാട് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അവളുടെ കയ്യിൽ ഷീ ഹിഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി ട്രങ്ക് ഓഫ് ദി ജാഫു ട്രീ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗോബിൾ ഓഫ് ദി റസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അവളതൊക്കെ ബാക്കി എന്ത് ചെയ്തു അവൾ ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീയുടെ അവിടെ അതിൻ്റെ താഴത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചു ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് ദേ വേഗം ഗോബിൾ എന്താണ് ഷീ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഗോബിൾ അപ്പ് ദ റസ്റ്റ് വട്ട് ഇസ് മീനിങ് ഓഫ് ഗോബിൾ ബാക്കിയുള്ളത് വേഗം വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു അപ്പു സ്റ്റുഡ് ബിസൈൻഡ് ഹെർ ഫൻ ഫ്രാൻറ്റിക്കലി സോളോയിങ് ഹിസ് ഷെയർ ഫോർ ദ വേ നോ ടൈം ടു ചു ആസ് സി എയ്റ്റ് ഷി സ്മൈൽ ഡി എ ഗിൽറ്റി സ്മൈൽ അറ്റ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പേടിയോട് കൂടിയാണ് അവളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് സോളോ ഹിസ് ചെയർ അവൻ്റെ ചെയർ അവനും എന്ത് ചെയ്തു വിഴുങ്ങി ഫോർ ദ വാസ് നോ ടൈം ടു ചു അത് ചവയ്ക്കാനുള്ള സമയമല്ല ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചവയ്ക്കുക ചുവിങ്കം കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചവയ്ക്കുക അവൻ ചവയ്ക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും അവന് കിട്ടിയില്ല ഹസ് ഹി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ചത് കൊണ്ടുതന്നെ കൊണ്ട് ഹി സ്മൈൽ ഡി എ ഗിൽറ്റി സ്മൈൽ അറ്റ് ഹീസ് സിസ്റ്റർ അവൻ അവൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുറ്റബോധത്തോടുള്ള ഒരു ചിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് യു ലിറ്റിൽ മങ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി കുരങ്ങനാണ് ഈ കുട്ടി കുരങ്ങ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ സി ഷി സെഡ് ടു ഹർ ബ്രദർ ബ്രദറിനോട് പറയാണ് വൈ ഡോ യു വൈപ്പ് യുവർ ഫേസ് ക്ലീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ നിൻ്റെ മുഖം വൃത്തിയാക്കാത്തത് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാത്തത് എന്താണ് ദർ ഈസ് സോൾട്ട് ഓൾ ഓവർ ഫേസ് ഇവൻ ഇപ്പോഴും നിൻ്റെ മുഖത്ത് നിറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ പൊടിയാണ് ദെൻ പുട്ടിങ് ഓൺ മോസ്റ്റ് ഇന്നസെൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഷി എൻ്റെ എഴുത ഹൗസ് എന്നിട്ട് വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷനോട് കൂടി കാരണം അവൾ യാതൊരു കള്ളത്തരവും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല കുട്ടി എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത ഭാവത്തിൽ അവൾ വേഗം വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മാ ഷി ആസ്കിഡ് എന്താ മാ എന്തിനെ വിളിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വേർ ഹാഡ് യു ഗോൺ എ വോണ്ടറിങ് നീ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് എവിടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അമ്മ ചോദിക്കാനുണ്ടോ നീ എവിടെയായിരുന്നു അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നിരുന്നത് മേ ഐനോ എനിക്കതറിയണം എവിടെയാണ് നീ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞിരുന്നത് ആസ്കിഡ് സർബോജിയ അമ്മയുടെ പേരൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സർബോജിയ കേട്ടോ ആൻഡ് വെർ ഇസ് ദാറ്റ് മങ്കി ഗോൺ എവിടെയാണ് കുരങ്ങൻ പോയി കിടക്കുന്നത് ആരെയാണ് കുരങ്ങൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനിയനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൂനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അപ്പു ചാടി എണീറ്റ് പറയാം ആം ഹംഗ്രി എനിക്ക് വിശക്കുന്നു അമ്മ അനൗൺസ്ഡ് അപ്പു അപ്പിയറിങ് സഡൻലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ന ഹോൾഡ് ഓൺ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ ബ്രീത്ത് ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം വിടട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ അടുത്ത പണി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്മമാർ പറയുന്നൊരു സ്ഥിരം ഡയലോഗാണ് ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം വിടട്ടെ എന്നുള്ളത് ഓ ദുഗ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഓൺ ദ കാഫ് വില്യു ആ നീ ആ പശുക്കുട്ടി ചെക്ക് കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് കാഫ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പശുക്കുട്ടി ആ പശുക്കുട്ടിനെ നോക്കിയോ ഇറ്റ് ഹാസ്
Oh, it is impossible. All those tart mangoes have set my teeth on edge. ആ സമയം അപ്പു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ആ മാംഗോസിൻ്റെ പുളിപ്പ് കാരണം എൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ തല മുഴുവനും അതാകെ പുളിപ്പ് വരികയാണ് അപ്പോൾ അത് മാംഗോസ് കഴിച്ചത് കാരണം എൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ തല മുഴുവൻ പുളിപ്പ് വരികയാണെന്ന് അപ്പു പറഞ്ഞു ഹി സ്റ്റോപ്പ്ഡ് അബ്രപ്റ്റ്ലി വെൻ ഹി സോ ദുർഗ ഫ്രോണിങ് ആൻഡ് വിങ്കിങ് അറ്റ് ഹിം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവനെ നിർത്തി ആ പറച്ചിൽ കാരണം എന്താണ് ദുർഗ അവനെ ഫ്രോണിങ് ആൻഡ് വിങ്കിങ് അറ്റ് ഹിം കണ്ണിറക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തു മിണ്ടല്ലേ പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് മാംഗോസ് ഫ്രം ആ സമയം തന്നെ അമ്മ അത് കേട്ടു അമ്മ ചോദിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ കിട്ടിയത് എന്ന് അപ്പു വാസ് എഫ്രൈഡ് ടു ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് അപ്പുവിനാകെ പേടിയായി സത്യം പറയാൻ പേടിയായി ഹി ലുക്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ്ലി അരി ഹിസ് സിസ്റ്റർ വണ്ടറിങ് വാട്ട് ടു റിപ്ലൈ അവൻ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അവൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ അങ്ങനെ നോക്കുക എന്തായിരിക്കാം സിസ്റ്റർ മറുപടി പറയുന്നത് സർബോജിയ ടേൺ ഹർ ഡോട്ടർ ആൻഡ് ഡിമാൻഡഡ് അവിടെ സർബോയ നേരെ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സോ യു ഹാഡ് എ ഗോൺ ഔട്ട് എഗെയിൻ ആ അപ്പം നീ ഇന്നും പുറത്തേക്ക് പോയല്ലേ നീ ഇന്നും വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോയല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദുർഗ റിപ്ലൈ ദുർഗ അപ്പം പെയിൽഡ് ആകെ പേടിച്ച് വിളറി വെളുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ് ആസ്ക് ഹിം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ദർ ബൈ ദി ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് യു കോൾഡ് അപ്പോഴേക്കും അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഭാഗ്യത്തിന് ആ സമയത്ത് കോമ്പൻസേഷൻ ബോസ് കട്ട് ഷോട്ട് ബൈ ദ എൻട്രി ഓഫ് ദ മിൽക്ക് വുമൺ ഷൊർണോ ആ സമയത്ത് അവരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ അവിടെ കട്ടാവുകയാണ് പുതിയൊരു കഥാപാത്രം അവിടേക്ക് കയറി വരികയാണ് ആരാണ് ആ പുതിയ കഥാപാത്രം ദ മിൽക്ക് വുമൺ ആണ് മിൽക്ക് വുമണിൻ്റെ പേരാണ് ഷൊർണോ ഷൊർണോ അവിടേക്ക് കയറി വന്നതോടു കൂടി അവിടെ കോമ്പൻസേഷൻ അതായത് ആ വഴക്ക് പറച്ചിൽ അവിടെ കട്ടായി ഷി ഹാഡ് എ കം ടു മിൽക്ക് ദേർ കാവ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ പശുവിനെ കറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗോ ക്യാച്ച് ദ കാവ് സർ സർബോജിയ ടു ഹർ ഡോട്ടർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർബോജിയ മകളോട് വേറൊരു ഡ്യൂട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വേറൊരു ജോലി എന്താണ് ആ പശുവിനെ പിടി പിടിച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടി പശുക്കുട്ടിയെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദെൻ അപ്പു ഫോളോവ്ഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ ഔ ടു വാച്ച് ദ കൗ ബീ മിൽക്ക്ഡ് അപ്പും അവരുടെ പിന്നാലെ പോയി എങ്ങനെയാണ് പശുവിനെ കറക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ആ സുന സി സ്റ്റെപ്പ്ഡ് ഇൻ ടു ദി കോ ഔട്ടർ കോർട്ടിയാഡ് അവന് ആ കോർ മുറ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് കാല് വെച്ച് ഉടനെ തന്നെ ദുർഗ ലാൻഡഡ് ഹിം എ സ്മാർട്ട് ബ്ലോൺ ഹിസ് ബാക്ക് ദുർഗ അവൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരൊറ്റ അടിയാണ് കൊടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ അത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ അടി ഇടോ എവിടേക്കാണ് കൊടുത്ത് അവൻ്റെ ഓൺ ഹിസ് ബാക്ക് പുറത്തേക്ക് യു റച്ച് ദ റച്ച് മീൻസ് നന്ദി കെട്ടവനെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് നന്ദിയില്ലാത്ത സാധനം എന്ന് പറയില്ലേ മങ്കി എന്നിട്ട് കുരങ്ങ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുകയാണ് ഷി മെയ്ഡ് ഫേസസ് അറ്റ് ഹിം ആൻഡ് മിമിക്ഡ് ഹിം എന്നിട്ട് അവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മിമിക്രണ മിമിക്രി ചെയ്യുക എന്നല്ലേ കൊഞ്ഞനം കുത്തുക അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് കൊഞ്ഞനം കുത്തിക്കൊണ്ട് അവനോട് പറയാണ് ഓൾ ദോ സ്റ്റാർട്ട് മാംഗോസ് ഹാവ് സെറ്റ് മൈ ടീ തോൺ എഡ്ജ് ആ മാങ്ങ കാരണം മാങ്ങ കഴിച്ച കാരണം എൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ പുളിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അത് ആര് പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് അപ്പു പറഞ്ഞതല്ലേ ആ അപ്പു പറഞ്ഞ സെയിം ഡയലോഗാണ് ഇവിടെ ദുർഗ അപ്പുവിനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് കൊഞ്ഞനം കുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്ത് പറയും ഡെമ്പോ നോ ബ്രെയിൻ സെറ്റ് ഓൾ ഡെമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞതാ മണ്ടൻ നോ ബ്രെയിൻ സെറ്റ് ഓൾ തീരെ തലച്ചോറില്ല തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ കളിയാക്കാണ് ദുർഗ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫോർ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഫിലിം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഓദർ വിഭൂതി ഭൂഷൻ ബന്ദോപാധ്യായ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ബംഗാളി ലിറ്ററേച്ചർ ആധുനിക ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു വിഭൂതി ഭ
ഈ പാതേർ പഞ്ചാലിയുടെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് ഫോമാണ് അതിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇനി ലെറ്റ് എസ് ത്രീ വിസിറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വാട്ട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഡു യു ഫൈൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പു ആൻഡ് ദുർഗ ദർ ആർ ത്രീ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വി ക്യാൻ സി ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി കണ്ടത് ഒന്ന് അപ്പു ദുർഗ ആൻഡ് ഹിസ് ദർ മദർ അവരുടെ അമ്മയെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരാളെയും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു മിൽക്ക് വുമണെ അതായത് ഷോർണോ ഇവരെ ഇത്രയും കഥാപാത്രത്തിന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പുവിനും ദുർഗയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് അവർ തമ്മിലുണ്ട് എന്തൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസാണ് അവർ തമ്മിലുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സിമിലാരിറ്റീസാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഹാവ് ദ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഒരേ ടേസ്റ്റും ഒരേ ഫീലിങ്സ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് കാരണം കണ്ണിമാങ്ങ പറിക്കാൻ പോയതാ കണ്ണിമാങ്ങ ആർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പുവിനും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു എന്നാണ് ഡിലൈറ്റഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ലാർജ് ഐസ് രണ്ട് പേർക്കും ഒരേപോലെ വലിയ കണ്ണുകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് സ്കെയ്ഡ് ദിയർ മദർ രണ്ട് പേർക്കും അവരുടെ അമ്മയെ പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് അവർ സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ സെൻറ്റൻസസ് വിച്ച് ടേസ് ദാറ്റ് ദുർഗ ഈസ് പ്രറ്റി ദുർഗ പ്രറ്റിയാണ് ദുർഗ മനോഹരിയാണെങ്കിൽ സുന്ദരിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫൈനസ്റ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം പറയുന്നത് അവളുടെ ഫൈനായിട്ട് അതായത് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടായിരുന്നു ലാർജ് ഐസ് അല്ലേ ഷോൺ ലാർജ് ഐസ് ലൈക്ക് ഹെർ ബ്രദർ അവളുടെ ഫൈൻലി ഷേപ്പ്ഡ് ഐസ് ഫേസ് ഹെർ ഐസ് ഷോൺ ലാർജ് ലൈക്ക് ഹെർ മദ് ബ്രദേഴ്സ് അവളുടെ സഹോദരൻ്റെ പോലെ തന്നെ കണ്ണുകൾ ത വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മുഖവും അത് അതാണ് അവൾ സുന്ദരിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ ബാക്ക് ഡോർ ആൻഡ് കീപ്പ് എ ലുക്ക് ഔട്ട് വൈ ഡസ് അപ്പു സേ സോ നീ ഇവിടെ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അമ്മ വരുന്നത് നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അപ്പു അമ്മ ദുർഗയെ ചട്ടം കെട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പു അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഹിസ് മദർ അല്ലേ അപ്പുവിന് അവൻ്റെ അമ്മയെ പേടിയാണ് കാരണം ഇഫ് ഷീ കെയിം ടു സി ദിസ് ആക്ഷൻ അവരെന്താ ചെയ്തിരുന്നത് അവരെന്താ ആ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നത് ഓയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഓയിൽ എടുക്കുന്ന എങ്ങാനും അപ്പുവിൻ്റെ അമ്മ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പുവിന് ഒന്നുകിൽ സ്കോൾഡ് ഹും അതല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ് അടികിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നൊക്കെ അപ്പുവിനെ അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പു ഫിയേസ് ദാറ്റ് ഈസ് മദർ വിൽ കം സൂൺ ഫ്രം ദി ഗാറ്റ് ആറിൽ നിന്നോ പുഴയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിൽ നിന്നോ അപ്പോൾ അമ്മ വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കണ്ടാൽ അടികിട്ടുന്നുള്ള ആ ഒരു പേടി കാരണമാണ് ദുർഗയെ ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ നിർത്തുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഹു ഈസ് ദ സ്പീക്കർ യു ഹാവ് റെഡ് ദ സ്റ്റോറി മേക്കിംഗ് എ മാംഗോ പിക്കിൾ ഹാവ് ഇൻഡ് യു അപ്പം നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെരി വെൽ ദ തീം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി അല്ലേ നമ്മൾ മാംഗോ പിക്കിൾ എന്നുള്ള സ്റ്റോറി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഗിവൺ ബിലോ ആ സം ഡയലോഗ്സ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി താഴെ കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ഒരു അഞ്ച് ഡയലോഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡയലോഗ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പീക്കർ അതായത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ മീൻസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് നോക്കുക ഏ ഈ സ്മ ബാക്ക് ഫ്രം ദ ഗട്ട് യെറ്റ് ഇതുവരെ അമ്മ ഗട്ടിൽ നിന്ന് വന്നില്ലേ ആരാത് ചോദിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരാത് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് യെസ് ദുർഗയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ ദുർഗയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗ്യൂ മീ ദ ഷെൽ ഐ വിൽ പവർ ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഷെൽ ആ ഷെല്ലും കിട്ടുന്ന തരും ഷെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചിരട്ട അല്ലേ ആ ചിരട്ടം കിട്ടി തരും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാരാ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ആരാ പറയുന്നത് അപ്പു ആണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ കയറുന്ന ശെൽ പറയുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡു യു തിങ്ക് യു
അപ്പുവാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി എഗെയിൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ വിച്ച് ഡയലോഗ് ഫിറ്റ്സ് ദ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഗിവൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയലോഗ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് ആൻസ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ ഭാവങ്ങൾ ആൻസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആകാംക്ഷ ഉത്കണ്ഠ എന്നൊക്കെ പറയും ഹാപ്പിനെസ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സന്തോഷം ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം സാഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ പിക്ചറും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻസൈറ്റി ഉത്കണ്ഠയാണ് ആ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സംഭവം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഹാപ്പിനെസ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഫിയർ പേടിക്കുന്ന മുഖം കാണുന്നുണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന് കണ്ടൊക്കെ കണ്ടോ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സാഡിന് ദുഃഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പിക്ചറും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയലോഗ്സിന് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആണോ ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോക്കുക ഇല്ലാത്ത നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക വേർ ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ദം ഫ്രം ദീദി ദീദിയോട് ചോദിക്കുക ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതൊരു ആൻസൈറ്റി അല്ല ഇവിടെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ശരിക്കും കാണിക്കുന്നത് കാരണം ആ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൂ ഡിലൈറ്റഡ് എന്ന് എന്താ ഡിലൈറ്റഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ വേർഡ് ഡിലൈറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ഇത് വരുന്നത് കേട്ടോ അതവിടെ തെറ്റി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗെറ്റ് ദം ഫ്രം ദീദിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഹാപ്പിനെസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ആൻസൈറ്റി കാണിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡയലോഗ്സിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ യു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ ബാക്ക് ഡോർ ആൻഡ് കീപ്സ് എ ലുക്ക് ഔട്ട് അതാണ് ആൻസൈറ്റി കാരണം നീ അവിടെ നിൽക്ക് അമ്മ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണല്ലോ അവിടെ ശരിക്കും ഏത് ഫീലിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ദുർഗയുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ആൻസൈറ്റിയാണ് ആകാംക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് ബട്ട് മാ വിൽ ഗിവ് ടു മീ ഇഫ് ഐ ബ്രിങ് ഡൗൺ ദ ഓയിൽ സ്പോട്ട് ഫ്രം ദ ഷെൽഫ് ആ ഷെൽഫ് ഓയിൽ പോട്ട് ഷെൽഫിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ എനിക്ക് നല്ലത് തരും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് പേടിച്ചിട്ടാണല്ലേ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിയർ അതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ആങ്കർ ദേഷ്യത്തോടെ അമ്മ പറയുന്നതാണ് വെർ ഇസ് ദാറ്റ് മങ്കി ഗോൺ എവിടേക്കാണ് ആ മങ്കി പോയത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ വരുന്നത് സാഡ്നെസ്സോട് കൂടി പറയുന്നത് ദേ ആർ റൈറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ദ ഷെൽഫ് ഐ കാൺ ഈവൻ റീച്ച് ഇറ്റ് ഭയങ്കര ദുഃഖമാണ് കാരണം മുളക് പൊടി അവന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് എവിടെയാണ് കുറച്ച് ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഉയരത്താണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ദുഃഖത്തോട് കൂടി പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളതിൽ നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇനി ഹിയർ ഇസ് എ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് The story revolves around a poor Bengali Brahmin family in the early years of the 20th century. This story, the making a mango pickle, is the story of the story of the Bengal Brahmin family. The story of the Bengal Brahmin family is the story of the Bengal Brahmin family. That is the story of the Bengal Brahmin family. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ റൂറൽ ലൈഫിനെ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രാമ ജീവിതത്തെ ഗ്രാമീണ ലൈഫിനെ ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ദൻ ഫാദറിൻ്റെ പേരാണ് ഹരിഹർ ഈസ് എസ് എ പ്രീസ്റ്റ് ഒരു പുരോഹിതനാണ് ഹു ഈസ് അനേബിൾ ടു മേക്ക് എ ബോത്ത് ആൻഡ് സ്മീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം പോറ്റി പുലർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള വരുമാനമില്ല അദ്ദേഹം ഒരു പോയറ്റ് ഒരു എഴുത്തുകാരനൊക്കെ ഒരു റൈറ്ററൊക്കെ കൂടിയാണ് ഹരിഹർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം അതാണ് ബോത്ത് ആൻഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ രണ്ട് കരയും മുട്ടാൻ മുട്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ മര്യാദയ്ക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ചൊരു ജീവിതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് ദ മദർ സർബോജിയ ഹാസ് ദ ചീഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് റേസിംഗ് ഈസ് മി ചീവസ്റ്റ് ഡോട്ടർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവരുടെ അമ്മയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം എന്തിൻ്റെ പേരിൽ സർബോജിയാണ് നമ്മയുടെ പേര് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അവരുടെ വികൃതിയായ മകളുണ്ട് ദുർഗ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എയ്ജഡ് കസിൻ ഫാദറിൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യർ അവരെയും അതായത് ഏജ് ആയതാണ് വയസ്സായതാണ് അവരെയും കൂടി നോക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർബോജയ്ക്കാണുള്ളത് എ
കാരണം അവർക്ക് സ്റ്റീലിങ് ടെൻഡൻസിയാണ് സ്റ്റീലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മോഷ്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് അപ്പുറത്തെ തോട്ടത്തിലുള്ള പഴങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ കുട്ടികളുടെ ഓരോ വസ്തുക്കളും അവൾ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഷ്ടിച്ച് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് പ്രത്യേക സ്പെഷ്യലി തിന്ന തിന്നുന്ന അതായത് പഴങ്ങളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഏജ്ഡ് കസിൻ അവർക്കാണ് ആൻറ്റിക്കാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആൻറ്റി അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി അവരാകെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ണിമാങ്ങ പ്രി പറിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ കുട്ടിയോട് അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് നീ വീണ്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയില്ലേ എന്ന് കാരണം അവളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവൾക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിങ് ടെൻഡൻസിയാണ് കൂടുതൽ ആപ്പിളായിട്ടും ഗോവ പേരക്ക ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും മാങ്കോ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ അപ്പുറത്തെ തോട്ടത്തിൽ മോഷ്ടിക്കുന്നു അവർ ഇവിടെ ഒന്ന് വഴക്ക് പറയുന്നു ഒക്കെ സംഭവമാണ് അവസാനം ഈ സ്റ്റോറിയിൽ അപ്പു കടന്നു വരുന്നു അപ്പുവിൻ്റെ ചില തമാ പിന്നെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഒരു റെയിനി സീസണിൽ അവരിങ്ങനെ മഴ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രാജഡി ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് നേരം റെയിനി കൊണ്ട് നടന്ന കാരണം ദുർഗയ്ക്ക് പനി വരികയാണ് അങ്ങനെ പനി വരുന്ന സമയത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാതെ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകാൻ പറ്റാതെ ന്യൂമോണിയ മരുന്ന് പിന്നെ അവൾ മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ട്രാജിക് ഡെത്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മരിക്കുകയാണ് സം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചൊക്കെ ഏണിങ്സ് അതായത് സമ്പത്ത് കൊണ്ടൊക്കെയാണ് സമ്പാദ്യം കൊണ്ടൊക്കെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ ഒരു ദുരന്ത വാർത്തയാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫിലിം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം ശരിക്കും മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് അപ്പുവിൻ്റെ ചില പിന്നെ വിവേകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നെക്ലൈസ് മോഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പു തിരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അപ്പുവാണ് അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇനിയിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ ദ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ഇൻ ദ യു സി ഇൻ ദ ഫിലിം ഹു ആർ നോട്ട് ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയാത്ത പദർ പഞ്ചാലിയുടെ അതർ ക്യാര മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടി എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പദർ പഞ്ചാലി കാണുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ വിച്ച് സീൻ ഇൻ ദിസ് ഫിലിം അട്രാക്ട്സ് യു ദ മോസ്റ്റ് ഇനി ഈ ഫിലിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഏതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ഫണ്ണി ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫിലിം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തമാശപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് ഈ ഫിലിമിൽ എടുത്ത് എഴുതാനാണ് മെൻഷൻ ദ മോസ്റ്റ് ട്രാജിക് ഇവൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫിലിം ഈ ഫിലിമിലെ ഏറ്റവും ദുരന്തമായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്തായിരുന്നു ഇത്രയും ആണ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് നോക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഫിലിമിൻ്റെ ഷോ കേസസ് ദ പോവർട്ടി എമങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദിയർ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ഹൗ ദ പുവർ സ്റ്റിൽ എൻജോയ് ദിയർ ലൈഫ് ആൻഡ് ലവ് ഈച്ച് അതർ കാരണം പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ദാരിദ്ര്യത്തിനിടയിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത അതായത് ആ ഒരു ചലഞ്ചിങ് മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ തറ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു ബംഗാളി ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയാണ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഏലി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ട്വൻറ്റീത്ത് സെഞ്ച്വറി അല്ലേ കാരണം ഒരു പ്രീസ്റ്റായിട്ട് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം കാരണം രണ്ട് തരം ഏറ്റവും മുട്ടിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ ചൂ ഇവിടെ പറയാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളതിൽ നിന്ന് കണ്ടു ചിനിബാസ് ദ സ്വീറ്റ് സെല്ലർ കാരണം അവിടെ ഒരു സ്വീറ്റ് സെല്ലർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ആൻറ്റി അരിഹറിൻ്റെ ഏജ്ഡ് ആൻറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടെ എന്താണ് ദ അട്രാക്ട് ആ ഫിലിമിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീൻ വെൻ ദുർഗ ആൻഡ് അപ്പു എൻജോയ്സ് ദ റെയിൻ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ പോണ്ട് ആ പോണ്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് അല്ലെ പോണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവർ രണ്ട് പേരും കൂടി മഴ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് കാരണം അവരുടെ ഇന്നസെൻസ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദിയർ ലിറ്റിൽ പ്ലസ് ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ അവർ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ് കാ
ഇതാര ഫിലിമാരെ ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തത് ബൈ സത്യജിത് റേ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് സത്യജിത് റേ ഈ ഒരു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവൺമെൻറ്റോട് ആണ് ഇതിനെ അതോട് കൂടിയാണ് അവരും കൂടി കൂട്ടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഫിലിം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻ ദ ഫിലിം സീരീസ് അപ്പു ട്രിലോഗി അപ്പു ട്രിലോഗിയിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിമാണിത് അപ്പുവിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഇറ്റ് ഡെപ്പിക്സ് ദ പോവർട്ടി ആൻഡ് ഹാഷ് വില്ലേജ് ലൈഫ് ഓഫ് ദുർഗ ആൻഡ് അപ്പു അറിയാലോ അപ്പുവിൻ്റെയും ദുർഗയുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാമ ജീവിതത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് പറയാണ് ദ ഫിലിം ഓൾസോ ഷോ കേസസ് ദ വേ ദ പൂ എൻജോയ് ദയർ ലൈഫ് ആൻഡ് ലവ് ഈച്ച് ഓദർ പിന്നെ കൂടാതെ അതിൻ്റെ തീമിലേക്ക് കിടക്കുന്ന നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ലൈഫ് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടിനിടയും അവരുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാരണം ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർഹുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഷോ ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദുർഗ ആൻഡ് ഇന്ദർ കൂടാതെ അവിടെ പിന്നെ ദുർഗയും ഇന്ദിറും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും കൂടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ യങ് ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ബോണ്ട് ദുർഗ ഷെയ്യേഡ് വിത്ത് അപ്പു ദ ഫിലിം വാസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ദ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈവൻ ദോ മെനി ക്രിറ്റിസൈസ് റിതം ഫോർ ഷോ കേസിംഗ് പോവർട്ടി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ നല്ല അതായത് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റു വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണിത് എങ്കിൽ കൂടി വളരെ ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു ഫിലിം കൂടിയാണ് പതിർ പഞ്ചാലി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ പതിർ പഞ്ചാലി എന്നുള്ള ഫിലിം വാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ Uh, with this we are winding up our class thank you thank you have a nice day